ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ ആണ് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഫേഷ്യൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ആ ഒരു തക്കാളി അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്കിന്നിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന് പിന്നെ ഇത് സ്കിൻ കെയറിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആഗ്നി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ റെഡ്നെസ്സും റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തക്കാളിയിലുണ്ട് കൂടെ പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഫേഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖമൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാടല്ല കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് പിന്നെ ഒരു യൂത്ത്ഫുൾ ലുക്ക് പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫേഷ്യലിലൂടെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെൻസിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റോ മിൽക്ക് ആണ് തിളപ്പിച്ച പാലിനെക്കാട്ടും ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് റോ മിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പാൽ ഒരു എക്സലൻ്റ് ക്ലെൻസർ ആണ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിൻ മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലെൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തുടച്ച് കളയാം ഫേഷ്യലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രബാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് റൈസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തരിയുള്ളത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അരിപ്പിടി എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പോളേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡ് സ്കിൻ സെല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റൈസ് ഫ്ലോർ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാം ഫേഷ്യലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീമിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് തണുത്തതല്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മുഖം ആവി പിടിക്കുക ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മുഖം അങ്ങ് ബേൺ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല പക്ഷെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ആവി പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി മുഖത്തൊരു മുഖത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക തോർത്തി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഖത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഫേഷ്യലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ മസാജാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് അലോവേര ജെല്ല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പതഞ്ജലിൻ്റെ അലോവേര ജെല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം
മുട്ടാനി വിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ മുഖത്ത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മുഖം നല്ല സ്കിൻ നല്ല നൗറിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മുൾത്താനി വിട്ടി ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ മുഖത്ത് സ്കാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്നിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സ്കാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അലോവേര ജെല്ല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂര് കൂടി അതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു പാക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കൈവിരൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് കഴുകളയാവുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മുഖം ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴുകി കളയാം അപ്പം നിങ്ങളിന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടോണറും മോയ്സ്ചറൈസറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും പിന്നെ ഒരു യൂത്ത്ഫുൾ ലുക്കിനൊക്കെ കിട്ട ലുക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൊമാറ്റോ ഫേഷ്യലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റ് കൈൻ്റെ കൈവെള്ളയിലോ കൈൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുഖം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് എനിക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് തരുന്നതായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്